next for external stability so for external stability we say that a zero state response is bounded as time approaches to infinity for all bounded inputs means ke agar hame pata hai ke zero state response mein states zero hain jab states zero hain to zero state response is only due to input function so agar hum system ko ek koi bhi bounded input dein बाउंडेड इनपुट क्या ये आगे हम देखते हैं तो अगर हम सिस्टम को कोई भी बाउंडेड इनपुट सप्लाई करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में सिस्टम का जीरो स्टेट रिस्पॉन्स भी बाउंडेड आता है मीन्स उसकी आउटपुट भी बाउंडेड आती है जैसे जैसे टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करता है सो देन वी कैन से दैट सिस्टम इज एक्सटर्नली स्टेबल और बीबो स्टेबल बीबो इज कमिंग फ्रॉम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स को जो है वो बाउंड uh, रहना जरूरी है या डिके करना जरूरी है फॉर हैविंग एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और बीबो स्टेबिलिटी सो बाउंडेड इनपुट का मतलब यह है कि वो इनपुट सिग्नल्स अप्लाई करेंगे जो कि स्टेबल इनपुट सिग्नल्स हो अनस्टेबल ना हो अनस्टेबल सिग्नल्स का मतलब होगा अनबाउंडेड इनपुट सो कोई बाउंड होना चाहिए सिग्नल्स uh, के अंदर कि वो किसी फिक्स वैल्यू की तरफ बाउंड हो रहे हो या किसी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहे उस रेंज से बाहर ना जा रहे हों मींस के स्टेबल इनपुट्स हों सो दो स्टेबल इनपुट्स आर कॉल्ड बाउंडेड इनपुट्स सो कुछ बाउंडेड uh, इनपुट्स हम देखते हैं कि कौन कौन से जनरली यूज्ड बाउंडेड इनपुट सिग्नल्स हैं सो फर्स्ट बाउंडेड इनपुट इज स्टेप इनपुट सो स्टेप इनपुट की हम बात करें तो स्टेप इनपुट में भी आप देखें कि ये एक फिक्सड uh, वैल्यू के ऊपर फिक्स मैग्नीट्यूड के ऊपर रहती है एज टाइट टाइम टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सो ये ए वैल्यू के ऊपर ही Uh, इसकी uh, जो uh, जो रिस्पांस है वो इनपुट का बेसिकली वो ए के ऊपर ही मैग्नीट्यूड पर रहेगा सो स्टेप इनपुट इज वन टाइप ऑफ बाउंडेड इनपुट कि ये एक फिक्स वैल्यू पर बाउंड है उस फिक्स वैल्यू से बाहर नहीं जा, जा रही या बढ़ नहीं रही अनबाउंड नहीं हो रही इसी तरह से हम इम्पल्स इनपुट सिग्नल की बात करें तो इम्पल्स इनपुट सिग्नल भी एक बाउंडेड इनपुट सिग्नल है सो so, इसमें भी हम देखें तो बेसिकली uh, ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है ये इम्पल्स uh, इनपुट जो है वो मैग्नीट्यूड अपना मैक्सिमम करेगा अप टू ए और उसके बाद साथ ही जीरो हो जाएगा सो so, इसकी हमने बात की थी कि इम्पल्स इनपुट इज जस्ट लाइक इम्पैक्ट इन मैकेनिक्स सो मैकेनिक्स में हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से इम्पल्स इनपुट है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा और फिर ये जीरो हो जाएगा सो so, ये भी बाउंडेड इनपुट है कि ये भी जो सा वो अनबाउंड नहीं हो रही जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इन्फिनिटी की तरफ ये इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रही बढ़ नहीं रही सो so ये ये दो जो हमारे पास बेसिकली हैं ये बाउंडेड इनपुट्स की एग्जांपल हैं इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर हम डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज ए इनपुट फंक्शन यूज करें सो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल्सो अ बाउंडेड सिग्नल सो इसको भी हम एज ए बाउंडेड इनपुट यूज कर सकते हैं ये बाउंडेड सिग्नल है क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो बेसिकली वो आ, आ, जो करेक्टरिस्टिक रूट है वो एल एच पी में है सो so, इस एल एच पी के रूट की वजह से ई रेस्ट पा माइनस ए टी का डिके इसमें आएगा और ये भी टाइम टी जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये भी एक फिक्स बॉन्ड में है एक फाइनाइट वैल्यू के ऊपर जा रही है इनफाइनाइट नहीं हो रही ठीक है सो डिकेइंग एक्सपोनशियल कैन ऑल्सो भी यूज एज द बाउंडेड इनपुट और इसी तरह से एक और हमने जो इनपुट सिग्नल पढ़ा था दैट वाज रैंप इनपुट सो रैंप इनपुट इज द ओनली इनपुट सिग्नल ये एक जनरली यूज्ड इनपुट सिग्नल्स में से एक ऐसा इनपुट सिग्नल है जो कि अनबाउंडेड इनपुट है सो so, अनबाउंडेड किस तरह से है कि जैसे जैसे हमारे पास टाइम हमने देखा था रैम इनपुट के अंदर टैम्प टाइम का जो सा वो फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से ये कॉन्स्टेंट स्लोप के साथ इंक्रीज करता जाएगा मैग्नीट्यूड सो so, जैसे जैसे टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये आर टी की वैल्यू जो सा वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी सो दैट्स वाई रैम्प इनपुट इज नॉट अ बाउंडेड इनपुट ये अनबाउंडेड इनपुट है सो रैम्प इनपुट को बिल्कुल भी हम जो सा वो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी मैजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते सो so, क्योंकि ये एक अनबाउंडेड इनपुट है सो so, इसी तरह से अगर हम और अनबाउंडेड इनपुट्स की बात करें सो so, uh, कोई भी हमारे पास लेट्स है कि इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है सो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल भी अनबाउंडेड सिग्नल है ये भी एज ए अनबाउंडेड इनपुट काम करेगा इसी तरह से अगर हम जो सा वो इंक्रीजिंग uh, साइनोसाइड की बात करें 
सो ये भी अनबॉन्डेड सिग्नल है सो ये भी अनबॉन्डेड इनपुट के तौर पे काम करेगा तो ऑल दीज काइंड ऑफ सिग्नल्स आर नॉट सुटेबल फॉर चेकिंग एक्सटर्नल स्टेबिलिटी सो इसी तरह से अगर हम अदर बॉन्डेड सिग्नल्स की बात करें तो एक मार्जिनली बॉन्डेड हम सिग्नल की बात करें तो एक हमारे पास अनडैम्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे अगर कोई कॉज वेव या साइन वेव है आती है तो ये भी एक मार्जिन में बॉन्डेड ही है क्योंकि ये देखें कि ये एक ही मार्जिन पे रहेगी ये ना एक्सपैंड हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है सो ये भी एक बाउंडेड सिग्नल के तौर पे यूज हो सकती है लेकिन जनरली हम इसको एज ए इनपुट सिग्नल यूज नहीं करते इसके अलावा डिकेइंग अगर साइनोसाइड है तो डिकेइंग साइनोसाइड भी एक जो सा वो बाउंडेड सिग्नल की एग्जाम्पल है सो ये भी एज ए बाउंडेड इनपुट तौर पे यूज हो सकती है लेकिन जनरली हम इनको यूज नहीं करते तो जनरली हमारे पास यूज होने वाली जो बाउंडेड इनपुट्स हैं वो हमारे पास स्टेप इनपुट है और इम्पल्स uh, इनपुट है ठीक है और इसमें भी हम इम्पल्स इनपुट को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हमने देखा कि ये uh, काफी सिंपल है कि जब इसका इम्पल्स uh, uh, इसका हम लप्लास uh, ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इसका मैग्नीच्यूड इज इक्वल टू वन आ जाता है ओके okay? सो so, ये एज सच कोई नया पोल जो है वो सिस्टम एंटर नहीं करता इसलिए इम्पल्स इनपुट जो है वो ज्यादा यूज की जाती है सो फॉर अ सिस्टम टू हैव एक्सटर्नल और बीबो स्टेबिलिटी तो जरूरी है कि उसका जीरो स्टेट रिस्पांस सो ये जीरो स्टेट रिस्पांस जो है वो बाउंडेड uh, आउटपुट शो करे विद इम्प्लीकेशन विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी बाउंडेड इनपुट सो आर ऑफ एस शुड बी बाउंडेड इनपुट सो so, उसके हिसाब से जो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है ये भी अगर बाउंडेड आउटपुट आती है सो देन वी कैन से दैट सिस्टम इज एक्सटर्नली स्टेबल और बीबो स्टेबल सो फॉर बीबो स्टेबिलिटी जीरो स्टेट रिस्पॉन्स को बाउंडेड होना चाहिए अगर हम रिस्पॉन्स को फोर्स्ट रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स की फॉर्म में देखें तो तब भी आ, हम यही बात करते हैं कि फॉर एनी बाउंडेड इनपुट फोर्स्ड रिस्पॉन्स शुड भी बाउंडेड सो हमें पता है कि फोर्स्ड रिस्पॉन्स इनपुट सिग्नल की वजह से ही आता है तो अगर इनपुट बाउंडेड होगी तो फोर्स रिस्पॉन्स को भी बाउंडेड होना चाहिए इसी तरह से बीबो स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि नेचुरल रिस्पॉन्स भी बाउंडेड हो आउटपुट के केस में ठीक है सो नेचुरल रिस्पॉन्स को भी जीरो को डिके करना जरूरी है तो फोर्स और नेचुरल रिस्पॉन्स दोनों को जो सा वो बाउंडेड होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी सो इन दिस केस अगर हमने बाउंडेड इनपुट और फोर्स रिस्पॉन्स की भी बात करनी है तो uh, हम uh, कोशिश करते हैं कि सिस्टम को सिंपल रखा जाए तो फॉर सिंप्लिसिटी हम बात करते हैं कि फॉर बीबो स्टेबिलिटी जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट शुड डे टू जीरो ओके सो अब हम जीरो स्टेट रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं विद इम्पल्स इनपुट सो इम्पल्स इनपुट इज द सिंपलेस्ट इनपुट और जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर सिस्टम uh, का आउटपुट um, का जो सा वो डिके टू जीरो कर रहा है या वो बाउंडेड है तो वी कैन से दैट सिस्टम इज बीबो स्टेबल सो जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए आर ऑफ एस हमने इम्पल्स इनपुट रखी है क्यों क्योंकि आर ऑफ एस अगर इम्पल्स इनपुट होगी तो इसकी वजह से कोई नया पोल एड नहीं हो रहा सिस्टम के अंदर तो जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स जो हमारे पास होगा उसमें आर ऑफ एस इज इक्वल टू वन हो जाएगा एंड आर ऑफ एस इज इक्वल टू वन होते ही That means के जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल होगा ओके सो यहाँ पे देखें सो ट्रांसफर फंक्शन इन टू आर ऑफ एस होता है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स तो जब आर ऑफ एस वन हो जाएगा ड्यू टू इम्पल्स इनपुट तो देन जीरो स्टेट रिस्पॉन्स जो कि अब जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स हो चुका हुआ है दैट इज ओनली इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन सो फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और बीबो स्टेबिलिटी हमें बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन को देखना है so this transfer function basically not defines the बीबो stability क्योंकि input को हमने जो सा वो already एक bounded input fix कर लिया कि हम bounded input standard impulse input use कर रहे हैं so transfer function के case में अब हम देखेंगे तो basically transfer function uh, के through जो भी हमारे पास poles आ रहे हैं जो भी response बन रहा है so zero state impulse response ये होगा तो zero state impulse response की output को bounded होना चाहिए ये zero को decay करे सो so, इसमें देखें तो इसमें क्या जरूरी है न्यूमिरेटर में हमारे पास जीरोस हैं सो न्यूमिरेटर इज बेसिकली जीरोस इन ट्रांसफर फंक्शन और डिनोमिनेटर करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है जो के पोल्स हैं ओके सो ट्रांसफर फंक्शन में पोल्स और जीरोस हैं सो so, अब जब हमें ट्रांसफर फंक्शन के uh, साथ 
मतलब जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स को देखना है तो बेसिकली हमें पूरा ट्रांसफर फंक्शन को देखना है कि इसमें पोल्स और जीरोस की अगर कोई कैंसलेशन होती है तो वो भी हो जाए और उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग पोल्स बचेंगे सो दोज दो रिमेनिंग पोल्स बेसिकली विल जनरेट दी जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स ट्रांसफर फंक्शन के अंदर सो फॉर डीबो स्टेबिलिटी वी विल सी दी ट्रांसफर फंक्शन इन डिटेल so that's how we will define bbo stability based upon zero state impulse response